सो हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ डॉक्टर हिमांशु शर्मा टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फाइंड एस एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग फाइंड एस एल्गोरिथम क्या होती है मशीन लर्निंग में एस का मतलब है मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथीसिस इन मशीन लर्निंग हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट जनरल हाइपोथीसिस से और हम रुक जाते हैं मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथीसिस पे तो इसको बोला जाता है फाइंड एस हाइपोथीसिस एल्गोरिथम तो फाइंड एस एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं वो समझने पड़ते हैं वो क्या क्या हैं नंबर वन कॉन्सेप्ट लर्निंग नंबर टू जनरल हाइपोथीसिस नंबर थ्री स्पेसिफिक हाइपोथीसिस ये क्या होते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा फिर जनरल हाइपोथीसिस क्या होती है ये समझना पड़ेगा और स्पेसिफिक हाइपोथीसिस क्या होती है ये समझना पड़ेगा फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि वट इज फाइंड एस एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग में फाइंड एस एल्गोरिथम क्या होती है कैसे काम करती है हाउ डज इट वर्क लिमिटेशन क्या क्या है इसकी वट आर द लिमिटेशन ऑफ फाइंड एस एल्गोरिथम देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइंड एस एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन जो है मोस्टली कंप्यूटर साइंस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन पाइथन कोड में होती है देन आप सी uh, में भी कर सकते हैं इसको फिर इसका एक एग्जाम्पल यूज केस एग्जाम्पल सो वट इज फाइंड एस एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फाइंड एस एल्गोरिथम वी नीड टू हैव ए बेसिक आइडिया ऑफ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एज वेल नंबर वन कॉन्सेप्ट लर्निंग नंबर टू जनरल हाइपोथीसिस नंबर थ्री स्पेसिफिक हाइपोथीसिस मतलब कि ये तीनों कंसेप्ट पता होने चाहिए तभी आप फाइंड एस एल्गोरिथम को समझ सकते हैं क्यों क्योंकि फाइंड एस एल्गोरिथम का पूरा नाम क्या है फाइंड स्पेसिफिक हाइपोथीसिस नंबर थ्री जो स्टेप है इसमें हम क्या करते हैं कॉन्सेप्ट को समझ के जनरल हाइपोथीसिस के द्वारा स्पेसिफिक हाइपोथीसिस तक पहुँचते हैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फाइंड एस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कॉन्सेप्ट को समझ के यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग नंबर टू जनरल हाइपोथीसिस से स्टार्ट करके नंबर थ्री स्पेसिफिक हाइपोथीसिस तक पहुंचते हैं तो ये क्या हो गया फाइंड एस एल्गोरिथम सबसे पहले अब हम इन कंसेप्ट को समझते हैं पहला क्या है कंसेप्ट लर्निंग लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट लर्निंग विद ए रियल लाइफ एग्जाम्पल सबसे पहले हम कंसेप्ट लर्निंग को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं मोस्ट ऑफ द ह्यूमन लर्निंग इज बेस्ड ऑन पास्ट इंस्टेंसिस और एक्सपीरियंसिस जितने भी ह्यूमन लर्निंग है वो कैसे बढ़ती आगे पिछले एक्सपीरियंसिस पे ठीक है पास्ट एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल वी आर एबल टू आइडेंटिफाई एनी टाइप ऑफ व्हीकल बेस्ड ऑन ए सर्टेन सेट ऑफ फीचर्स किसी भी व्हीकल को पहचानने की जो क्षमता है ह्यूमन के अंदर वो क्या है बेस्ड ऑन सम फीचर्स उसके फीचर क्या है गाड़ी के उसका मेक क्या है कंपनी का नाम क्या है मॉडल नंबर क्या है ये सारे के सारे क्या है फीचर्स हैं एक व्हीकल के ठीक है सो दिस स्पेशल फीचर्स डिफ्रेंशिएट द सेट ऑफ कार्स ट्रक्स ईटीसी फ्रॉम द लार्जर सेट ऑफ व्हीकल्स व्हीकल्स क्या है एक बहुत बड़ा सेट है उसके अंदर छोटे छोटे सेट हैं कार्स के ट्रक्स के ठीक है तो वो जो फीचर्स हैं वो बड़े सेट से छोटे सेट को अलग करते हैं दीज फीचर्स दैट डिफाइंड द सेट ऑफ कार ट्रक्स आर नोन एज कंसेप्ट तो कंसेप्ट क्या हुआ है इसके अंदर कार कार क्या है एक सेट ऑफ कार है ये क्या है कंसेप्ट uh, है सिंगल कंसेप्ट सेट ऑफ कार्स दूसरा कंसेप्ट क्या है सेट ऑफ ट्रक्स ये हमने कहाँ से निकाले हैं सारे के सारे एक लार्ज सेट से व्हीकल वाले सेट से तो एक लार्ज सेट जो था व्हीकल का उससे हमने दो कंसेप्ट निकाल लिए सेट ऑफ कार्स और सेट ऑफ ट्रक्स ये क्या हुए दो कंसेप्ट बन गए ठीक है तो इसको बोलते हैं हम कंसेप्ट लर्निंग सिमिलर टू दिस मशीन्स कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम कंसेप्ट टू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू ए स्पेसिफिक कैटेगरी और नॉट मशीन्स जो हैं वो कंसेप्ट को लर्न कर सकती हैं और बता सकती हैं कि कोई गिवन ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करता है या नहीं करता ठीक है एनी एल्गोरिथम दैट स्पोर्ट्स कंसेप्ट लर्निंग नीड्स फॉलोइंग ट्रेनिंग डेटा टारगेट कंसेप्ट एक्चुअल डाटा ऑब्जेक्ट कोई भी एल्गोरिथम जो कि कंसेप्ट लर्निंग कर सकती है उसको क्या क्या चाहिए होता है सबसे पहले उसको ट्रेनिंग डाटा चाहिए होता है फिर जो उसको आइडेंटिफाई करना है जो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है टारगेट कंसेप्ट वो उसको पता होना चाहिए और तीसरा एक्चुअल डाटा मतलब टेस्टिंग करने के लिए आप कोई देंगे एग्जाम्पल उसको एल्गोरिथम को कि ये चेक करके बताओ कौन सा व्हीकल है तो वो उसके लिए हमें कुछ डेटा देना पड़ेगा तो वो क्या है एक्चुअल डेटा है तो ये तीन स्टेप जरूरी होते हैं ट्रेनिंग टारगेट और एक्चुअल डेटा ये कंसेप्ट लर्निंग के लिए तीनों जरूरी होते हैं 
ये हो गया पहला पॉइंट किसका फाइंड एस एल्गोरिथम का तो आज का हमारा टॉपिक क्या है फाइंड एस एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग उसके अंदर पहला स्टेप था हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट लर्निंग कवर हो गया अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे जनरल हाइपोथीसिस जनरल हाइपोथीसिस क्या होती है जनरल हाइपोथीसिस जो है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं जी इज इक्वल टू सेट क्वेश्चन मार्क फिर क्वेश्चन मार्क फिर क्वेश्चन मार्क अप टू एन नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क मतलब कि क्वेश्चन मार्क में क्या है ब्लैंक है जैसे हमारा माइंड है बिल्कुल ब्लैंक है किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए शुरू शुरू में कुछ भी नहीं पता तो हम बहुत सारे जनरल जनरल उसके आइडिया लगा सकते हैं इसलिए हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं इसलिए उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक ऐसे सेट के द्वारा दी गई है जिसमें खाली खाली क्वेश्चन मार्क ही क्वेश्चन मार्क है ठीक है तो हाइपोथीसिस क्या होती है हाइपोथीसिस इन जनरल इज ए एक्सप्लेन फॉर समथिंग इट इज एन एज्यूमशन हाइपोथीस का मतलब क्या होता है एज्यूमशन ये एक्सप्लेन होती है किसी भी चीज के लिए ठीक है द जनरल हाइपोथिस स्टेट्स दैट द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन मेजर वेरिएबल अब हमें ये जो वेरिएबल हैं जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क इनका आपस में रिलेशन तो कुछ पता नहीं है तो सब में क्वेश्चन मार्क ही रहेगा फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि आई वॉन्ट टू हैव ए बर्गर मुझे एक बर्गर खाना है ठीक है अब ये बहुत ही जनरल हाइपोथीसिस है वो एक जनरल बात है अब वो बर्गर कौन सी कंपनी का होगा वेज बर्गर होगा नॉन वेज बर्गर होगा उसके कंटेंट क्या होंगे साथ में सोस चाहिए नहीं चाहिए इसमें ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है तो आई वांट टू हैव ए बर्गर ये क्या है एक जनरल हाइपोथीसिस है ठीक है देन तीसरा अब जनरल हाइपो हम फाइंड एस एल्गोरिथम में क्या करते हैं जनरल हाइपोथीसिस से कहाँ पहुँचते हैं स्पेसिफिक हाइपोथीसिस पे तो ये जनरल हाइपोथीसिस का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था सेट थ्योरी के द्वारा जी इज इक्वल टू ब्रैकेट में करली ब्रेस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क से अब हम कहाँ पहुँचेंगे स्पेसिफिक हाइपोथीस पे हम बताएंगे भैया बर्गर खाना है तो बताओ तो कौन सा खाना है नॉन वेज खाना है वेज खाना है वेज खाना है तो कौन सा चीज़ वाला खाना है वेजिटेबल वाला खाना है किस तरह का खाना है ठीक है तो हम क्या करेंगे स्पेसिफाई करेंगे इसके लिए फाइंड एस एल्गोरिथम यूज होती है द स्पेसिफिक हाइपोथिस फिल्स इन ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स अबाउट द वेरिएबल्स गिवन इन द जनरल हाइपोथिस द मोस्ट स्पेसिफिक डिटेल इन टू द एग्जाम्पल गिवन अब विल बी आई वॉन्ट टू हैव ए चीज बर्गर विद चिकन पेपरोनी फिलिंग विद ए लोट ऑफ लेटस मतलब कि ये क्या होगी एक स्पेसिफिक हाइपोथिस मतलब कि मैं एक चीज बर्गर खाना चाहता हूँ जिसमें कि चिकन पेपरोनी हो और उसके अंदर बहुत सारा लोटस फिल लेटस फिल किया गया हो ठीक है ये क्या होगी स्पेसिफिक हाइपोथीसिस तो इसको स्टेटिस्टिक्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एस इज इक्वल टू ये फाइव कह दो या नल कह दो फाइव कह देते हैं इसको हम यहाँ पे फाइव कोमा फाइव कोमा फाइव अप टू फाइव ठीक है पहले क्या था मोस्ट जनरल हाइपोथीसिस जी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क और ये एस क्या है मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथीसिस फाइंड एस तो हमने क्या कर लिया कि जी से हम एस तक पहुंच गए तो ये जी से एस तक जाने का जो मैथमेटिकल रिलेशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा फाइंड एस एल्गोरिथम या फाइंड एस इक्वेशन ठीक है नाउ लेट एस टॉक अबाउट द फाइंड एस एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग अब वो तो थी सारी जनरल बातें अब हम आते हैं मशीन लर्निंग में कि मशीन लर्निंग में फाइंड एस एल्गोरिथम कैसे काम करती है सबसे पहले स्टेप नंबर वन एल्गोरिथम का स्टेप नंबर वन द फाइंड एस एल्गोरिथम फॉलोज द स्टेप्स रिटर्न बिलो नंबर वन इनिशलाइज एच टू द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथिस हम क्या करते हैं सबसे पहले एक वेक्टर लेते हैं और उसको हम मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस से इनिशियलाइज करा देते हैं फिर द फाइंड एस एल्गोरिथम ओनली कंसिडर्स द पॉजिटिव एग्जांपल एंड एलिमिनेट्स द नेगेटिव टाइम एग्जांपल अब हमने ये वाली मोस्ट स्पेसिफिक जो हमें पता थी वो ले ली अब इसमें से हमें नहीं पता कि कुछ गलत भी हो सकती हैं एजम्शंस तो हम क्या करेंगे इसमें से जो सही एजम्शन है उसको रख लेंगे और जो नेगेटिव है उसको हटा देंगे तो यही कह इसमें सबसे पहले इनिशलाइज एच टू द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथीसिस ये फ्लो चार्ट देखिए इनिशलाइज एच ठीक है फिर द फाइंड एस एल्गोरिथम ओनली कंसिडर्स द पॉजिटिव एग्जांपल एंड एलिमिनेट नेगेटिव एग्जांपल्स फॉर ईच पॉजिटिव एग्जांपल एल्गोरिथम चेक्स फॉर ईच एट्रीब्यूट इन द एग्जांपल मतलब अगर कोई पॉजिटिव एग्जांपल मिला है तो उसके एट्रीब्यूट चेक किए जाएंगे ठीक है जैसे कि आपके पास एक सेट दिया गया है व्हीकल्स का उसमें से आपको कार आइडेंटिफाई करनी है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की तो सबसे पहले आपने क्या किया कि उसके अंदर से जो पॉजिटिव uh, एग्जांपल थे वो ले लिया कि हाँ ये कार है अब इसके एट्रीब्यूट को चेक करेंगे भाई कौन सी कंपनी की है टोयोटा की है मारुति की है होंडा की है तो ये क्या है उसके एट्रीब्यूट्स हैं ठीक है इफ द एट्रीब्यूट वैल्यू इज सेम एज द हाइपोथिस वैल्यू 
देन द एल्गोरिथम मूव ऑन विदाउट एनी चेंजेस अगर हमें मिल जाता है एट्रीब्यूट हाइपोथेसिस जो हमने मान रखी है मारुति की कार ढूंढनी है वही मिल गई है तो हम आगे बढ़ जाएंगे एल्गोरिथम में यदि हमें एट्रीब्यूट वैल्यू अलग मिलती है हाइपोथेसिस से इफ़ द एट्रीब्यूट वैल्यू इज डिफरेंट देन द हाइपोथेसिस वैल्यू देन एल्गोरिथम चेंजेस इट टू तो क्या करेंगे एल्गोरिथम चेंज कर देती है चेंजेस इट टू क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क मतलब कि ये वाला हमें नहीं मिला है मतलब क्वेश्चन मार्क मतलब कि ये अननोन पैरामीटर है हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करा पाए और फिर हम नए एग्जांपल की तरफ बढ़ जाते हैं नाउ व्हाट वी आर डन विद द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द फाइंड एस एल्गोरिथम ये हमारी फाइंड एस एल्गोरिथम लेट अस टेक ए टुक एट हाउ इट वर्क्स लेट अस सी द फ्लो चार्ट ये फ्लो चार्ट देखिए सबसे पहले क्या है इनिशलाइज एच एक हाइपोथिस ली मोस्ट स्पेसिफिक ठीक है उसको ले लिया हमने और आइडेंटिफाई ए पॉजिटिव एग्जांपल हमने ये मान रखा है कि ये मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है तो उसके सारे एग्जांपल पॉजिटिव ही होने चाहिए तो हमने पहला एग्जांपल लिया और इसको चेक करा कि आई पॉजिटिव एग्जांपल है अगर ये है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसके एट्रीब्यूट्स पर चेक करेंगे चेक फॉर द एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स चेक करेंगे कि मान लो एक ये कार की कैटेगरी से बिलोंग करती है एग्जांपल तो कार के हम फीचर्स चेक करेंगे एट्रीब्यूट वैल्यू इज इक्वल टू हाइपोथिस वैल्यू कार मारुति की है या नहीं है नहीं है नहीं है नो रिप्लेस विद वैल्यू क्वेश्चन मार्क फिर दोबारा से और एट्रीब्यूट चेक करो नहीं थी मारुति कंपनी का ढूंढ रहे थे कार के एग्जाम्पल में से नहीं मिली रिप्लेस द वैल्यू विद क्वेश्चन मार्क ठीक है फिर से और बाकी एट्रीब्यूट चेक करो अगर हाइपोथेसिस के मारुति की मिल जाती है ठीक है एट्रीब्यूट वैल्यू इज इक्वल टू हाइपोथेसिस वैल्यू यस तो फिर इसके एट्रीब्यूट चेक करो मतलब कि बार बार जो है इसके हमें एट्रीब्यूट चेक करते चले जाना है ठीक है द प्रोसेस स्टार्ट विद इनिशलाइजिंग एच विद द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथिस जनरली इट इज द फर्स्ट पॉजिटिव एग्जाम्पल इन द डेटा सेट वी चेक फॉर ईच पॉजिटिव एग्जाम्पल इफ द एग्जाम्पल इज नेगेटिव ये एग्जाम्पल है यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव एग्जाम्पल इफ द एग्जाम्पल इज नेगेटिव वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल बट इट इफ इट इज पॉजिटिव वी विल कंसिडर फॉर द नेक्स्ट स्टेप अगर हमारी हाइपोथिस में कोई नेगेटिव एग्जाम्पल आया है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे और पॉजिटिव है तभी हम आगे बढ़ेंगे ठीक है We will check if each attribute in the example is equal to the hypothesis value. हम चेक करेंगे कि हर एट्रीब्यूट उसका सारे के सारे एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए If each attribute in the example is equal to the hypothesis value, हर एट्रीब्यूट उसका hypothesis value के बराबर होना चाहिए ठीक है If the value matches, no changes are made. अगर hypothesis में same आ जाते हैं value, तो कोई change नहीं आता है If the value does not match, अगर uh, वैल्यू जो है मैच नहीं करती है इफ द वैल्यू मैच इज देन नो चेंजेस आर मेड इफ द वैल्यू डज नॉट मैच ए वैल्यू इज चेंज टू क्वेश्चन मार्क इस बात का क्या मतलब है देखो यहाँ से हर बार हम एट्रीब्यूट चेक कर रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट चेक कर रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करके चेक कर रहे हैं अब ये देखिए ये वाली हाइपोथिस हमने स्टार्ट किया था ठीक है पहला लिया हमने ये वाला फाइव ठीक है फाइल लिया इसको चेक किया क्या ये पॉजिटिव है या नहीं है पॉजिटिव है चेक इसके एट्रीब्यूट चेक करें एट्रीब्यूट इक्वल टू हाइपोथिस वैल्यू है मान लीजिए यस था तो फाइव का फाइव यहाँ पड़ा रहेगा ठीक है फाइव का फाइव यहाँ पड़ा रहेगा अगर नहीं था तो हम क्या करेंगे रिप्लेस द वैल्यू विद क्वेश्चन मार्क इसकी वैल्यू हम क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर देंगे स्पेसिफिक हाइपोथिस की वैल्यू को हम क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर देंगे तो ये डिफरेंस है दोनों में चेक फॉर एट्रीब्यूट देन लिमिटेशन ऑफ फाइंड एस एल्गोरिथम इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं फाइंड एस एल्गोरिथम की देर आर फ्यू लिमिटेशन ऑफ फाइंड एस एल्गोरिथम लिस्टेड बिलो नंबर वन देर इज नो वे टू डिटरमाइन इफ द हाइपोथिस इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द डाटा हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हमारी हाइपोथिस जो है वो सही चल रही है थ्रू आउट द डाटा पता नहीं क्या डाटा आ रहा है ये पीछे से हमने जो एज्यूम किया है मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथिस का जिसमें हमने फाइल लगा रखे हैं इनके डाटा के आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं तो ये क्या है फाइंड एस एल्गोरिथम की लिमिटेशन है इन कंसिस्टेंट ट्रेनिंग सेट कैन एक्चुअली मिस लीड द फाइंड एस एल्गोरिथम सिंस इट इग्नोर्स द नेगेटिव एग्जांपल मान लीजिए आपने जो ये पॉजिटिव एग्जांपल्स लिए हैं जिसको आप कह रहे हो मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथिस यही अगर आपका गलत हो गया तो आपका जो है ये ट्रेनिंग सेट गलत हो गया इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ सही नहीं है आप उसको गलत जो चीज़ गलत है आप उसको सही मान के बैठे हुए हो और उसी के ऊपर आप जो है टेस्टिंग कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है ये तो बहुत गलत हो जाएगा फाइंड एस एल्गोरिथम में हमारी सारी एल्गोरिथम बेकार हो जाएगी फिर 
फाइंड एस एल्गोरिथम डज नॉट प्रोवाइड ए बैक ट्रैकिंग टेक्निक बैक ट्रैकिंग टेक्निक इसके अंदर कुछ भी नहीं है बैक ट्रैकिंग मतलब कि एक बार आपने कोई एग्जाम्पल टेस्ट कर लिया यहाँ पर 